to my channel, Sanchele Yola, and today is October 6, 2021. It's last day. So I'm waiting for the link of my first subject. So I have four subjects in this day. So I'm still waiting for the professor who will send the link of our meeting in the first subject. So Please subscribe to my channel and uh, don't forget to click the notification bell to be updated for my latest videos and please join my membership guys and uh, please keep ads to GD the outfit of the day it's a maroon dress no, maroon actual dress Well, guys, uh, this is my class. We're uh, 67 in this meeting today. Yes, po. Good morning, po. Good morning, po. Good morning, po. Good morning, po. So, dahil po yung batch one. Okay po, good morning po. Ang batch 1 po natin ngayon, no? Sana wala pong naligaw para yung batch 1 po, no? Sila po talaga yung nandito. Ang mga nandito po sana ay CSPM, HM, Pongsai, ACT. So, yun po. Ma'am, yung BSIS po, ah, detais po ng baliwag. Ayan. Kasi po yung malolos po ma'am. Yung malolos po, di ba nagusap na po nung nakaraan? Kung nasa meet po kami ng 11 to 12, available naman daw po kayo ng 11 to 12. May size po ng malolos. So sa kanila na ba ako susama ka? Opo, sige po. Sige po. Para po ma-maximize po natin yung party to man. Ma'am, pati po kayo sa entry, 11 to 12 po. Opo, entry po, 11 to 12 po. Para po lahat po ng branches po. 11 to 12 po. 11 to 12 po. May PE po kami nun eh. Ma'am, may conflict ako nun sa 11 to 12. Kasi po kasi na 11 to 12. Ano po yung 11 to 12? PE po. Entry po. O po, PE. Ma'am, sa akin echo. Sa director na ako. Ang direct ito. Kasi last time, no, may mga minutes na ako, di ba, nakapag, ano naman na tayo, last setting. No? So, yung mga hindi na naka-attend, ginawa na. Nag-usap naman kami nung ibang uh, umate doon sa batch 2. So, nag-come up na nga ako doon sa, ang second batch po. Ang second batch po ay, yun nga, besides ng malolos, PSIT na ng lahat ng branch, malalas yung baliwag. At ako po, entre. So, wala namang nagbanggit, no? Na ang entre ng baliwag, lahat po yun. Saka, yung entre po ng baliwag ay erecta po. Morning po. Ay, good morning po. Ma'am, may pasok po namin ng 11 to 12 po. Pingi po namin yun. Hmm. Oh, sige, hintayin natin na 82 participants as of... Uh, 81. Sige po, pagka hindi, huwag na kayong mag... Ano, mag Baka may visa is po dito ng madalas. Wala na po. 
na. Ano po tayo? 11 to 12 po. Ano. Pero sa ireg po, ano, sige po, kung nandito na po kayo, sa ipot na lang po. <laughs> Apo, bisa is po ng malaga sa 11 to 12 po. Ay, bisa is hindi po. Malik po ng access yung hindi. Sige po, kung nandito na, okay na po siguro. Kung ilan ito, 12. Kasi 75, 79 naman ngayon. Okay na po. So, ayan, so, okay. Oh, Nakapagatandas na po. Okay na? Okay, okay na po. Okay, salamat po. Okay, salamat po. Kung ba tayo mo public type po, invalid type po na kalagi sa akin? Invalid type? Opo, ayaw po na 10, ano po, 10 o'clock. 10.30 yung invalid. O, yun. Yan na na. Basta na-cover natin yung, na-cover nyo yung 10, no? 10 hanggang 10.30 or 10. Masok pa rin naman sa bakal. Magpala pag may request access. Okay, ma'am. Ganun din po sa akin. May request access din po. Paano yun, ma'am? Pumayang pa rin po ng 10.30.
naman ang nabanggit kung wala po. Okay, na lang natingin ako doon. Sorry, sa isa sang monitor lang ako nakatingin. Good morning po, ma'am. <laughs> Sorry, Sarah. Ma'am, dalawa. Yes. Ma'am, dalawa po yung response ko po na ano. Eh, kasi po, ay po gumana po ng isa. Okay, isa po. Sige, kahit ako. Saan pong response yan? Walang problema. Tatanggalin ko na. Ito po, 1045 po. Isa po, 1030 po. Yung 1030 po, gumana po ngayon lang po. Ay, okay. Sige po. So, sorry. Sige po, ma'am. Sorry. Uh, sorry talaga naka-off mic pala ako. <laughs> Tatawa din mag-isa. Ano? So, admission. So, again, admission requirements. So, sana po, bago mag-prelim next week, nasubkit na po yung mga kakulangan ninyo requirements sa Registrar's Office. So, same way, transferee. No? Pinagkaiba lang, meron po tayong Honorable Smithal at saka po TOR or Certified to Copy ng Grades kung saan po kayo dahil yung school. So, again, buti na lang, nandito pa lang ako. No? So, enrollment procedure, ulitin po. Uh, so, iba iba tayo ng mga enrollment procedure. So, lahat naman, no, baliwag and malawis, meron po tayong admission office. So, kung hindi man kayo nakapisit sa school, tiyak naman na online kayo na process ng inyong involvement. So, secure and admission slip from the admission office. Proceed to the dean no, for investment to subject. So, proceed to the registrar's office for review of, of enlisted courses and verification of credentials. So, again, balik na ulit sa admission office para sa final encoding ng courses. And of course, makukonsider lang po tayo no, or officially involved lang tayo once po na nakapag uh, send po or nakapagbayad na po tayo sa accounting office. Okay. Ayan. And then, ayan po. Pay the assess fees for the cashier office and i-issue na po kayo ng certificate of registration. So, ladies and gentlemen, dapat lahat po ay may hawak kayo or kung wala man pong hard copy, kahit soft copy po ng inyong registration form. Meron po ba? Meron po ba lahat? Meron po. Ayan, very good po. Kung wala po, naka mag-request po kayo sa inyong mga branches po. Kasi magagabi si po iyan kung kayo po ay nag apply ng mga scholarship, mga financial assistance. Iyan po yung COR na tinatawag. Sige, Jerry po, 11, pero nandyan ka na, huwag ka nang umalis. Huwag na nang umatin mama yung 11. So, okay. So, kung kanina, no, uh, admission, ito naman, withdraw withdrawal of enrollment. So, students who have started attending classes may not be able to receive their enrollment credentials and will be able or to obtain no, a grade of to nakalagay dyan, receive their enrollment credentials. So, once na napag-enroll na kayo, hindi nyo na po, no, napaka suntok sa buwan na po kung makukuha nyo yung inyong credentials. Or kung hindi man, no, no uh, bago mag-prelim, no, yan na po yung mga uh, grades na inyong or makukuha. So, may mga IC po tayo na tinatawag. Drop, no? Withdraw. So, IC or incomplete, nakalagay po dyan, mark given to students. Kung ito po yung face-to-face -face time, ha? Tingnan natin. Who fail to take the final examination or fail to submit course requirements. No? Yan po. Kung mga thesis o kaya po yung mga OJT completion certificate. So, drop naman, familiar naman sa word na drop, no? Grade, grade given to students officially drop before the return period. So, yan na po yung ha-appear sa inyong PR drop. So, withdraw naman, grade given to students so officially, ito naman, withdraw from the college. So, meron din tayo tinatawag na mga academic load. So, kung mapapansin ninyo, Students should follow no, the curricular program structures they are involved in. So, kung ano, kung napansin niyo yung curricular na pinagay sa inyo, pinagay sa inyo ng bookman, no, ng registrar, sinusundan po natin yun. For example, po, isang taon, first year, may dalawang sento doon. So, nandun tayo, nakahati yun, ano. So, 
Una una, first sem o pa second sem. Po ano po yung nasa yung mga subjects na no, enrolled pang first sem, yun po muna. So, undergraduate students um, can enroll in a minimum of three subjects and a maximum of eight subjects per term of enrollment. So, eight subjects po three units, ilang, ilang, ilang units po yun. So, maximum na po na nagbibigay na hanggang 24 units. Pero, uh, may subject ay to add yung sabihan na no. Minsan, pumapayag naman na 27 units. No? Depende po sa case. So, minsan, maximum pa ng 30, lalo na po lang graduating. So, per term residency, so students of AMAU Online Education are required to be enrolled per term for at least 50 days before each year may be allowed to request a grade slip and continue enrollment for the next term. So, actually, kami dito sa Santa Maria, no, ini-inform namin yung mga estudyante, saan na ganun din sa inyong branch, ini-inform namin mga estudyante, yung sa grade nila per prelim, midterm, no, etc. hanggang final. So, prelim pa lang, parang nagkaka-idea na sila, no, kay drugs pala ako, kaya, uh, Pasa, pasado naman. No? Makikita natin kung ano yung passing date pa. Kaaralan natin yan. So, yan. dito na update namin no, yung mga fail o kaya pass na sosyante. Lalo na yung mga hindi pa nagtitake ng mga quizzes at exam. Major exam natin. So, yan. Overload. Only graduating students no? so, pag sabi ng graduating students, no? students who are in their last term of enrollment, isang sem na lang talaga, are allowed to have overload units but not to exit three units. So, policy and prerequisite shall also apply. Alam nyo, pag nasa namin prerequisite ng mga subject, yan yung usually, nagulat dito, Lutenix 1. So, may prerequisite siya, no? Yung Lutenix 2. So, bago ka mag-enroll sa 2, kailangan natapos mo muna yung 1 or A or B makakagay. So, a student must seek approval uh, always naman of the name before he, she can be allowed to enroll the overload process. So, course prerequisite. So, ayun, nasabi ko na nga pala kanina. So, courses approved you know, as prerequisite to other courses may not be made except in meritorious cases. So, May mga cases, no, pinagkasabay yung mga prerequisite, lalo na kung graduating, o kaya na mag-isa lang yung, may mga ganong cases, eh. Isa lang yung grade, pero isa lang, isa lang yung ititake na subject, o kaya naman, um, dapat pasado yung 2, kung yun na lang, maka-enroll, then same, same grade, no, sa 1. So, case-to-case -case basis pa din ito. Ayan. Course crediting for transfer students. So, within AMA ES, as we all know naman, no? all equivalent courses will be credited within AMA ES Metro School. So, di ba nabanggit ko naman na sa inyo last time yung mga uh, school no under AMA ES. So, equivalent courses refers to those with the same courses description and course credit both lectures and laboratory. So, within ang mga ES, as in, for example, isang set, uh, nagtap or lumipat ka ng second set sa ibang uh, within ang mga ES or EPE, o kaya nagtama ka. So, kung ano yung nakuha mo sa ECLC, lahat po iyon ay okay, credit. So, regular maging yung regular students po po nila. Unlike dun po sa ibang school na medyo may masedang part, no, hindi nag-credit ng mga major, o kaya minsan nagbabak po, kursi, yung mga ganyan. Kaya sa mga soup o kaya naman mga look, mga local colleges. Ayan. From other school naman, nagtagunit na. Relevant GE courses are credited, no? provided that the course has the same course description and course credits. 
intellectual and laboratory credits. May mga case naman na hindi ko alam kung paano nangyari yun. No? May parang naging case kami dito na parang 6 units yung amin tapos same subject, no? same description pero 5 units. So, ang nangyari, hindi pinag-credit yung subject, particular subject na yun. So, ulit yun po nga, iba-iba uh, yung mga cases, no? So, other preparatory courses can be credited provided, provided these courses have corresponding equivalent. So, minsan naman, na yung mga preparatory, yung kaya mga GE courses or general education, pagka medyo or equivalent as is yung description, pinikredit naman ni AMOCC or AMU or TAYO or ACLC. All requests for crediting beyond this guideline must be recommended. Uh, of course, no, dapat meron pa rin approval. Hindi no, kaya na university registrar. So, lahat naman dito, majority ay mga freshmen. Tama po ba? Yes, po. Okay. 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 So, yes. Meron din tayong tinatawag na second degree program. Yes, po. Okay, baka yan sa mga second degree. Baka meron na dito, ha? Baka may nakatapos na dito na isang degree program. So, congratulations po na nag-take, nag-enroll kayo ulit na ng ibang degree. So, iyan po yung tinatawag natin second degree program. So, students who are degree holders, no? Granted, is special orders by the CHED and then they are willing or enrolling in the second degree program. So, lahat po ng mga CHE courses ay credit. So, graduate naman of AMA ES who wishes, wishes to take a second degree program will be given credit to all general education of preparatory, of lahat ng mga major and elective courses na na-take nyo po ng first degree program ninyo. So, baka may may mga So, napagawin dito, no? So, situation of courses, no? When a student is pursuing a curriculum that has been superseded, ah, by a new curriculum, and substitution tends to bring the curriculum in a new, in a line with a new. So, at ang substitution of courses, nangyari na din yan ngayon. So, Kung familiar kayo dati, ito lang ang example lang. Kasi ito lang, yung BISAT, dati kasi BISAT to. So, may mga nag-enroll kami ngayon na hindi nila natapos yung mga dati na. Mga undergraduate na. Yung mga dating BISAT na nila yung mga 2015, 2016. Yung ngayon, di ba? The, the transition ng K-12, uh, yung BISAT naging accounting information system na siya. So, ang nangyari, so, substitution of courses, hindi na kasi na offer subsidisat, so, makikredit pa din yung mga na-take niya na no, previous uh, subject na na-take niya, credit pa rin, kakabuli na lang niya yung ibang mga major o ibang subject ng bisais na yun. So, yan yung sa mga substitution of courses. So, in me, or naka-line na siya, naka-in-line na siya sa inyong curriculum. Or, meron din yung sinasabi dito na when there is a conflict of ours between a required course and another course, or when required course is not offered and non-enrollment, na of which would result to a due delay in the completion of the program. So, yan, nakaroon din ang substitution dyan. So, adding and dropping of courses. May naka-experience ba dito ngayon? The transferring. Tapos na po ang adding and dropping natin. No? May meeting scenario ba dito sa ibang branch o kahit dito sa amin? Sa may mga na-add, na-drop na subject. So, undergraduate students no, who initially enrolled less than 8 subjects, maybe, no? pwedeng mag-add. 
mga subjects within one week of the initial enrollment. Pero kung regular student ka naman at wala naman ko nahapon, uh, yun nga, sunod na lang tayo doon sa kung ano yung binigay sa atin ng school. Parang um, ang entry namin ay 16 units, yun yun yung pinaka-pababa na yun ngayon. So, dropping of courses will be allowed within the first 50 days of the students enrollment each term. So, diba lang kung nagagawa ng first 50 days, pero once kasi na nag-close na yung enrollment, so dapat na-process na, na lahat yan ng adding and dropping of courses. So, katulad niya, uh, nag-extend, parang extend hanggang ngayon enrollment ng college. So, dropping of course, no? a student is allowed to drop from his, her, and both courses ayan, until before the midterm examination without the academic penalty. So, kasi nga lang, magkakaroon kayo ng D or officially drop doon sa inyong record or tinatawag natin na COR. And, please take note that it is not included no? in the computation of your GPA or general point average of the Nadawa. So, cross enrollment. So, ano ba tong cross enrollment na ba? May narinig na ba kayong ba nito? From AAMA ES to AAMA ES or not AAMA ES school. So, nangyayari po itong mga cross enrollment. So, number one, Caribbean, kung hindi siya available to us sa mother school. Go. Oh kung sa saan kang school naka-enroll or kung saan nan ang mga school na naka-enroll. Dito sa Santa Maria, may mga tinatanggap kami from SDI, lalo na graduating kasi sila. Um, dito nila i-enroll yung particular na halimbawa isang subject. Parang dati parang mga binalitan pa yata ang subject yun eh. Parang algebra pa nga ata yun. So, hindi siya offered dun sa mother school niya, kaya naghahanap sila ng mga school kung, sa, kung, saan, kung, saan, kung saan doon nila pwede i-take yung subject na yun. So, non-graduating students na nilang allowed to cross enroll. Non-credit course are not allowed for cross enrollment. The major course are not allowed for cross enrollment. Okay, take note na lang yun. Pero sa mga hindi, hindi naman tayo aabot dyan kasi uh, tagal ko na din sa ACLC kahit iisa ka lang no, na sa subject na yun. Kahit pa paano binibigay pa, binibigyan pa rin naman yung credit. Kahit pa pinapitake pa rin naman. O sa kahit binibigyan ka pa rin ng instructor. So hindi pa lang kung paano ang practice sa ibang branch. Pero yun, may napintig sa rin kapag gano'n in tutorial siya para na makagraduate. So, students may be allowed to cross enroll in any of the AAE school depending on the needs for completion of the subject if the student is graduating on the step. So, yan. Yung mga pinatawag din tayo ang returning students. Yan, sino ka po? So, who are you know, students returning after not you know, enrolling for more than two years? So, students who are not, who are classified under, ayan, alam mo dyan, may be affected with changes. So, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, so, sa so, substitution of courses. So, hindi po siya siguro mga dalawang taon na nang bisag. Tapos ngayon, so, nakalagay kasi dyan, changes in the curriculum. So, like, wala na yung bisag na so, na kasi napalitan na siya ng bisag. So, Nag-enroll siya ngayon na ang kanyang course ay Visalis. So, yun yung mga returning students. O kayo yung mga old curriculum, pinapalitan na ito yung curriculum. So, ito na sila naka-enroll. Kung, kung ano yung natik nila doon, hindi na may isasama dito sa yung curriculum. So, disqualified or dismissed students, ano naman to? Students who have been disqualified no, from the program they are currently enrolled, in due to their failure to meet the grade requirements, despite allowed remedial classes, may be seek admission to the other program. So, request to transfer credential. Ano yan po yan, no? 
the student pay tends to no, transfer to other academic institution no, depending on the you know, transfer no, to the lang yung kung walang letter yung kanya attention bakit siya sa transfer sa kanya pay ang reason and then process dyan na no, mag clearance signing and then no release of transfer of credential policy pa rin so, yeah, no clearance so students are advised to process their students' clearance at one time about time para, para wala maging pabiliya. So mag-clearance pa rin kung gusto mag-transfer sa ibang So sa clearance, dapat okay yung requirements mo at wala kang application sa interview, sa laboratory at of course financially. So, so ayan, ayan po yung GPA o yung grade point natin na tinatawag. So, ay kulat, no? Lahat ng mga sayo tenics mo, ano? Maka-reach or makakuha ng grade na one point. Wow! Tapos naman po nun, ma'am, kaya kaya niyo po yan. Kahit nga sa ibang subject, ano? So, ang grade ranges natin, so, ang passing po natin ay 50, Below, ay pataas. No? Tres po yung 50. Sa ibang school, 75 ay tres. So, sa atin po 50, no? ayan, tres na po. And below 50, fail na po yun. So, may red mark na po kayo or 5 na score or 3. So, of course, 1, no? makalagay din dyan, grade input, A plus A, and then, etc. And then, description nun, excellence, very good, good, fair. So, of course, 5 is failed. And then, ayun yung kanina, yung mga IT, ang nilalagay mo po iyan, lalo na kung ulitin ko lang, mga hindi pa kayo na comply sa particular instructor, no? IT in progress, o kaya naman, and officially drop and withdraw what. So, sa grading system, hindi ko na to discuss kasi alam naman ninyo na ano yung waiting system natin yung 70, 30. So, 30 kay instructor and then 70 kay, 30 kay instructor, 70 kay OS. So, kung putihan nyo po si online na, so, kaya na po 1. Ayan. So, gentle point average actually, you know, Pagkuha lang din naman and then by two din. So, i-divide nyo lang, add and divide nyo lang doon sa ilang nyo subjects ninyo. Pero dito kasi, iba yung computation. So, pakitik note na lang na yung mga utenics, PE, and NSTP, no, are not included in computation of your GPA. Okay. So, yun yung sinasabi ko. Pero pwede naman na huwag na natin pahirapin sa sarili natin at lalang natin lahat ito. 175, 1521, no? And then, divide lang sa ibang sa itself subject. Kung ilan yun. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito kasi, may multiply pa, maraming proseso. No? Pero hindi naman ang lumabas. So, 15 kasi pinag-plus yung mga units. So, doon po, add lang no, yung mga grade, maybe by class sa subject. Pwede naman yan. And then, the Phoenix PE and NSTP na included. So, grade complaints, no? So, pwede naman, lalo na kung um, sa palagay ninyo ay hindi para sa inyo yung grade na yan. So, pwede naman. No? So, doon na natin kasi po. So, academic standing, so, of course, academic standing shall be determined no, by your GPA of the students computed every end of the day. So, ayan, good standing. Ipipas na lang, no? At least yung GPA nyo ay 275 or better and pass at least 75% of the total academic units for the term. So, scholastic delinquency naman, may mga student notice tayo. Um, uh, 
subsequent notice, no, a student who fails at least 25% of the total, total units enrolled, while dismissed naman, no, a student with GPA below 3, no, or failed more than 75%, dismissed status na yun. Disqualified naman if, no, the GPA below rest and feel you know, para kawawa na lang to 100% no so disqualify na so academic policies yun napanggit ko na rin kanina no bakit tayo nagkakaroon ng IC ng IT no yan po yun IC in complete IT in progress then withdraw withdrawal draft napanggit ko na rin pala kanina yan so, pwede naman natin i-clear din naman yung IC ng grade. So, a student shall be given at least no, one year from the time the IC was incurred to complete or remove the grade. So, pwede naman din. So, if the student fails to take the removal no, completion exam within one year, the IC will be converted or filed. So, kung gusto mo, na i-re-enroll na lang yung subject, pwede naman. Kasi nga lang, yung unang mong grade ay Magpag-reflect din yan. Magkakaroon ka ng 5. So, the students will be advised, ayan, so, to retake or enroll the courses. So, kung may pagkakataon na uh, si IC ay so, completion exam, so, mag-finish na yung mga pinapagawa ng instructor, magkakaroon na kayo ng grade. So, may limit po, no, 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 so, examination, no? pre-iterate ko lang din dahil mag-perling na. So, so, as general policy, no students is allowed to take a major examination without a test permit. So, no face-to-face -face kasi may yan, may test permit, hindi na tawa. So, yung permit na yan, yan yung represent ng kay doctor para uh, bigyan kayo ng test paper or makapatake kayo ng exam. So, paano yun? Secure a test permit, no? Galing sa cashier. So, yun. Pakashare ka yung luwaya, then bibigyan yung cashier yung yung isibo ka at yung test permit. So, of course, nakalagay yun dyan. Before start the exam. So, yun pa yung mga face-to-face -face time. Kasi nakaschedule ko parang two days na uh, exam talaga. So, where the school I meet, and present the test permit. Ayan, ito yung tawag natin proctor. So, may schedule yung exam. Siguro half day. Or less half day. 8 to 12. Ganyan. For example, after the subject then. 8 to 9. 9 to 10. 10 to 11. 10, 11 to 12. Ganyan po yung uh, dati. So, make sure that the proctor sign the permit. Make sure man si proctor doon sa likod niyo. Permit na katunayan na kayo po ay nakapag-exam ng time niya. And then, check it out. And then, all of our communications, no, devices are not allowed during examination. So, pwede naman din, no, kung failure to take the major exam, pwede naman may exam um, sleep or excuse sleep. No, tapos, represent lang kayo din. O hindi naman, ayan, again, failure to take the special exam. No, may mga schedule din po dati, special exam na pinatawag, will be given the mark of zero in the term. And then, fails to take the final term, ayan, naman kakaroon kayo ng IC mark, kung hindi naman kayo nakapag-take ng final exam. Pero kung nalagay ko sa ngayon, sa time natin ngayon, so, yung OL natin, kinatawa, once na open naman, di ba, nagtitake kayo ng exam. Tama po ba? Opo. Ayan. So, make sure na lang po, no, para tulong na rin sa school, make sure na lang po na kahit pa pa, na yung ating financial obligation po ay nasettle po natin. Meron pa pa po. Ay, okay na pala. And, thank you, and Stay safe. So, I hope, no, kahit pa paano nagkaroon tayo ng idea sa academic policy natin. O po, may attendance po. So, any question po? Or clarification?
invitation or kahit anong question, pwede po natin entertain. Bagi ang makikita nyo lang doon, not exactly the, for example, yung percentage ng feeling, no? Ang makikita nyo lang doon talaga ay yung score ninyo ng quizzes ng exam, ng feeling exam. Yun lang po yung makikita. Inanotify kayo ng OLC o kung sino man po sa branch kung kayo po ay nakapasa o hindi ng feeling. Kung fail po, yun, mas lalo kayong uh, i-chat namin po kayo. Or, hindi ko po alam sa ibang branch kung paano po ah. Kung paano. Ang scenario. Pero dito kasi sa amin, yun yung mas tapil, uh, i-check na pa. E paano po magbaba ulit? Paano po babawiin? So, kaya make sure po na nasusulit po natin yung attempt at mataas po yung ating score. So, ayun po. May question po po ba? Nalagin niyo po sa page po. Ay, well, actually, per branch yun eh. Pagka may mga, oh, may link po. May link nandyan po sa inbox. So, ulitin po nga, no? alam po yung reporting ng mga ganyan per branch po. Pero sige, titignan po ako. Um, may may propose po doon sa ating So, again po, no, yung ating permanent link na po yung gagamitin. So, hindi po kong send. Basta po pag 10, kung kaya naman po, kung hindi overtime si instructor ng 9 to 10, pwede na po tayo mag-join. Pwede nila po ako ng mga siguro mga 10 or 5 minutes po, no? So, malinaw po. Malinaw na po. Okay po. Okay po. So, good luck po sa mga magtitake pa lang po ng prelim. So, screenshot lang po ako para po sa ating agenda. Okay po, thank you po sa mga open cam. Kahit sinabi ko lang na may ito sa agenda. Nag-open cam na po. Very good po. Thank you po.